Kijk hoe ik ook jong ben. Hij rijdt mij vier jaar lang te werk dat niet. Soms hoor ik maar niet. Ik kan het niet. Jy is Raaklets, net hier op Afrikaans Bundraria, dit is 1 juni, die eerste dag, en vandag gesels ons met twee baie interessante mense. Hulle het basis alles verkoop en op twee fietse geklim, en dit is fietse wat daarom nie hoef te trap nie, en hulle toer die hele wereld vol, maar op die stadium net Zuid-Afrika. So saam met my is Werner en Kissy. Baie dankie dat jy ons hier so het, uh, Matthijs. Ons is, um, ons is blij om hier te wees. So, Werner, kom ons begin ook by jou. Jou vrou Kissy, sy is uh, een Nederlander. So, sy gaan met ons hier en daar een beetje Engels praat, maar ek is mal vir Nederlands. Kissy sê, you more than welcome om hier en daar in Nederlands in te gooi. Maar wat hierdie ding begin? Hoe, hoeveel maanden terug het jylle besluit, jylle verkoop alles leef een minimalistische en een nomadische leefstijl en jylle gaan die land toe. How did that happen? Ach, Matthijs, um, ja, ek, um, maanden terug, ek kan nou nie al die, die, die tye terug onthou nie, maar basis uh, wat gebeur het, um, ons het die een aand het ons om een kampvier gesit hmm. en um, Ons het, ons, ons vorige werk wat ons het doen het, ons het natuurfilms gemaakt van National Geographic, Discovery Channel en so aan. So ja. ons was baie min by die huis, ons was so tussen 8 en 9 maanden van die tyd uh, by die huis. En um, ja, ons het een huis geheer en ons was op shoot geweest. En um, toe gesels ons so, toe kom ons achter, um, um, hoekom is ons bezig om huis te hier? Um, hmm. Om huis te hier van 9 tot 8 maanden van die tyd om jou bed en jou bank te stoor, is een baie dier story. <laughs> um, en ons altyd is baie lief daarvoor om te toer, uh, so te besluit ons, uh, ja, hoekom verkoop ons nie het alles en gaan toer nie. Maar op die stadium, uh, kies jy het op die stadium nog nooit eers op een motorfiets gesit nie. Nou, um, ons het uh, Land Cruiser gehad, wat heel te mal uitgekiet was, ons ja. het, um, ek en ons het Afrika doorgetoer met hom, en jy weet, hy het die, hy het die Frigion gehad, en die rooftop tent, en, en al, al die goeders, so hy was heel te mal uitgekiet, en toe sê sy, nee, sy hou van die idee, maar um, sy gaan nie een passasier wees nie, sy wil nie net een uh, passasier wees wat langs my sit, uh, terwyl ons met de, die Land Cruiser doorheid nie en man, daar het een groot glimlach op my gesig gekom, want um, ek het, uh, be, ja, ek het van kleins af, het ek altyd van motorfiets gehou, en toen dacht ek, ja, sê, nou is my tyd, ek my, nou kan ons een droom nie so re- waar uitmaak. Hmm. En toen vraag ek van, hoe kan doen so op motorfiets nie? En ja, toe sê sê, maar sy gaan nie achter op een fiets sê, toe sê ek, maar dit is precies, want jy kan jou eie fiets kry. <laughs> en, ja, maar, maar ja, toe het ons ook met die probleem gesit, dat sy het nog nooit ooiers op een motorfiets gesit nie, so ons het nie gewet dat sy daarvan gehou nie, en, uh, en al die dinge nie. Um, toe sê ons, oké, okay, wel, um, kom ons, laat jy gaan rij op een motorfiets, so sy het een cursus gaan doen, ja. um, en to, om te kyk as sy daarvan hou, en ja, gelukkig het sy daarvan gehou en die rest is geskiendes maar ja, net om te sê van hoe lang ons het doen um, in 2022 uh, het ons, in september het ons alles verkoop um, dit is die maand geweest wat het alles in die mekaar school was ja. en ons het rondgehaard loop om alles te verkoop en ons laat raak van alles en die eerste oktober van laatste jaar het ons die pad ingeslaan. En um, hoekom die eerste oktober, want dit is wanneer ons um, rental um, het uitgeloop toe. So, en dit, dit, was, dit gesê, was die moment, dit is, dit is die perfect moment dit, om te besluit, dit is nou dit. Ja, ons het gesê, daar is die datum, so kom ons, kom ons vat het en ons maak, ons maak het werk. So ja, dit is, dit is, die, dit is die kort, kort geskiedenis van hoe ons daar uitgekom het. Die, die kort en die lang. Kijk, Dit, 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 ek denk dit is vir ons allemaal, elke nou en dan is ek so bedonderd raak, en ek denk, al die goeders wat ons het, en het ons het rarig nodig, dan, dan kyk een mens na iemand wat so minimalistisch lewe, en ook dalk nomadisch lewe. Kissie, as ek vir jou kan vraag, as een vrou, gewoonlik is een vrou die persoon wat nes maak, en wat, wat hou van een mooie plek, en een sachte bank, en een lekker kombers, Hoe was het voor jou om in die moment te besef dat 
al die goeders wat ek het, gaan ek nie meer heen nie. Uh, at that moment that we left, it was actually Werner that had uh, more of an issue with it than, than I did myself. <laughs> I've never been a person that um, that has that nest syndrome. Um, I am a person that actually likes the, you know, you know what you, you have your, um, what is the English word? You have your rhythm. Like yes. you need, you, you know what you're doing in the morning and where everything is and you have your own uh, little things um, that, you, that you're doing. Um, but I realized that very quickly while we were living on the road that you can do exactly that while you're living the way that we are living. Because you do have your own little things with you and you make your own habits along the way. So that didn't really change. Um, I didn't had, I've never had the feeling that I need to have my own uh, couch or my own bed or anything like that. As long as I had um, a comfortable place to, to sleep, it didn't really matter if it was my own or not. So, yeah, I, I haven't really had any problem with that. What is the one thing on this stadium from a woman's perspective? Af, wat jy sal sê, jy nie sonder kan klaarkom nie? There's actually, I don't have a thing that I can't live without. Um, I think, obviously, as long as you have your wallet with you, I don't think there's anything that I can't live without. Um I'm just thinking about what I, I quickly running through my mind, what we bring in with us, but I actually don't have a specific thing that I can't live without. In, in Werner for you, what is, say, say now that that was for you moeilijker om van, van die goed weg of ontsla te raak of afscheid te neem. Wat, wat mis jy op die stadium die meeste? Man, ja, ek sal sommer net vertel wat daar gebeur het, is eindelijk nogal snaaks, um, want ek was my hele leven lang die gelukkigste tyde in my leven is wanneer ek uh, my leven in een rugsak kan pak of in een sak kan pak en jy weet net nie anker sê wil om my by een plek te hou nie. So dit was nie vir my een groot, groot um, aanpassing nie. Dit was nog altyd iets wat ek nog altyd wil gedoen het in my leven. Maar die groot ding was, is ons het nou ons het hard gewerkt soos wat ons allemaal doen en ons het drie goeders opgebouw en as een man jy wil um, voorsien en jy wil seker maak dat jou familie en jou vrou um, jy dit alles het. En nou het ons, nou het ons al die goeders en ons, ons het een gemakkelijke leven en jy dit, ons, ons het niks nodig nie. En um, ja, dit was, dit was eindelijk snaaks. Dit was letterlijk die dag toe ons verlaat. Toe het ek so klein, ek wil nie sê paniek uh, <laughs> geslaan nie, maar dit is ek het oor stupid begin goeders worry. Dit is net, doen ons nou die rechte dag maar ek het begin yeah. worry oor waar ons gaan kost goed, rechtig stupid goed, ek meen, jy kan kost koop enige plek, dit was, mm. dit was net soos, uh, dit was net, um, maar ons het nie Maslo, plek rechtig gehad, is hy Maslow sy basis sy goeders wat inskiet, nee? van, het ek ja, die plek geslaap, is, gaan daar kost wees? Ja, gaan daar kost wees, en dit is, dit is simpel, ek meen, ons het nou al, ek meen, ons het nou al die wereld gereis en goeders, en ek meen, daar is soos altyd kost, en jy kan altyd iets, een plan maak met iets, so jy kan altyd verblijf kreeg, en altyd kost kreeg en goeders, maar dit was meer, um, ons het, was so opgewonnen en oor die, oor die trip, en nou die, oor ons is leven gaan verander, en ons het so, moest so baie goeders verander het, en goed verkoop het, en, en jy weet, ons laag raak het van goed, dat ons nooit die tyd gehad het, om dit in te neem nie, en, hmm. en te realiseer wat ons doen nie, en dit was daai toe ons rei, toe, toe slaan alles my, op, op een slag, en dit is ook om ek te denk, sure. dit, is, um, dit was eigenlijk baie snaaks, want ek en kies het nogal vir, vir my gelag daar um, want ek is nie daai type persoon nie, hmm. uh, wat waar jy oor, oor sikke goed is nie, en, um, maar ja, die, die ding wat ek wel mis, en bouwer ek hartseer was, is, um, is, is ons Land Cruiser wat ons verkoop het. Um, dit ja. was my droomvoertuig gewees. <laughs> en um, ja, jy ja, hard gewerk om, om, te, om te verdien. En um, ja, en toe ek om ons verkoop het, toe was ek nogal hartseer gewees. En selfs nou, as ons op die pad is, en al rij Land Cruiser voorbij, ja, dan, dan kyk ek maar aan die pad toe. <laughs> dan pin die hart so klein bykie. Wat er, toe, toe ja. jy nou na jou familie en jou vriende toe gaan het, obviously, jy is die Suid-Afrikaner, en jy sê, jylle gaan nou hierdie doen. Wat was hulle reaksie? Um, ja, so, 
so wat jy sê, ek is Suid-Afrikaner, ek is Afrikaans, my van is Marits, um, jy weet, rechte Afrikaanse boersien, en, um, jy weet, ons Afrikaners is, is, is baie traditie vast, en uh, hoe goed er sy onderstel is om te wees en goed, maar ek kom uit een familie uit, wat my nog altyd kon ondersteun het, en ek was nog altyd bykie anderste, ek het nog nooit in een boks gepas nie, ek het nog altyd dinge anderste gedoen, ek was nog altyd soort van een nomaad gewees, uh, en altyd maar my eie ding gedoen. So, familie, hulle allemaal het ons geondersteun, hulle ondersteun ons tot vandag toe, en hulle, hulle jy weet soos wat my pa altyd vir ons sê, is ons, um, ons het een keer een leven, en jy speel die game, en jy moet voluit speel, jy het help jy sit op die sideline, en, en bag vir die halftijd om te gaan nie, jy het net, jy het net een, een shot, en jy moet die game speel, en jy moet, jy moet doen wat jy wil doen, jy weet, um, ek, jy weet soos wat ons groot word, sê allemaal vir jou altyd, jy kan wees wie jy is, en jy moet jou leven lei soos wat jy dit wil lei, en jy moet doen wat jy wil doen, maar dit word man in die selfde asem, sê hulle ook vir jou hoe jy moet doen, jy weet hoe jy dit moet doen, ja, ja. jy moet school toe gaan, dan moet jy universiteit toe gaan, een graad kry, moet jy werk kry, moet jy vrou kry, moet jy huis kry, moet kinders kry, en, dit, en dan gaan jy dood. En um, die groot ding is, is die ding van, En as dit jou droom is, is fantastisch, maar dit is, ons allemaal het drome, en ons allemaal moet ons drome leven. Hmm. En jy krij net een skoot op hierdie, in hierdie leven. Ja, yeah, you have one life. Ja, yeah, jy het one life, jy het, jy het een skoot, en, en maak het tel. Um, ja, van ons vriende het ons naags aan gekyk, en, um, maar, uh, dit was ook maar net so vir die eerste vijf minuten, en toe laag hulle net, want um, hulle ken ons ook goed genoeg, <laughs> ons doen snaak so goed. Weet, ja. <laughs> so, <laughs> so, so ja, van, um, van vriende, en familiese kant af het ons nog net ondersteuning gekry, en uh, ja, dit was nog net fantastisch geweest. Mensen ook wat ons op die pad ontmoet, mense wat ons um, online ontmoet, um, mm. en um, ja, mense was nog net fantastisch, en het is nog net ondersteuning gekry. Kus, um, you coming from, from Europe, en, en jy is nou hier in Zuid-Afrika, getrouwd met de boer Sienkie, en een leven gemaakt hier. wat was die meest bevrijdendste ding, toe jylle hierdie, hierdie project, of hierdie avontuur, aanpak? I think it was, uh, um, for me it was a, was a mindset, um, and, and that took a while for, for me to develop as well, but it is um, knowing that you are not stuck in a place, if, if you do not, like where you're staying or if you have um you know issues with load shedding or the town doesn't have water or any that kind of stuff you can just literally just back up and and, and leave mm-hmm. there's nothing holds you to your place uh if you like a place you stay longer if you don't like a place you can just move off um and for us it was also as Vanessa said before we um we were not at the house that often. So it mm. felt a lot, a lot of times that we are, when we are back at the house, that that is when we need to do fun stuff. So you sort of force in that very um, small time frame to pack all your um, adventures or fun stuff or things that you do for yourself. You pack that in a very short time, um, even though it might not be the right moment or you, you might not feel like it, but you feel like you have to do it. And, in the way that we are living now, we can do it whenever we want to. So if, for example, we don't feel like riding uh, for a week or something, we also sometimes just stop and stay in a place. Um, so it's really the freedom that you have to make a decision what you actually want, feel like doing, not what you think you have to do. In in this like mind space that you'll be on it, when I think so bike here, ons allemaal sit in a rat race and en ons stik nie die wielikies, en jy doen elke dag, wat jy elke dag doen, dis wat Einstein gesê, doing the same thing over and over again, expecting different results, is insanity. Maar jy het die geleentheid, om stil te staan, and you smell the roses. As jy nou denk, aan jy adventier, Chris, die afloper ek, wat was die meest ongelooflikste ding, wat vir jou uitgestaan het, in jy adventier in Zuid-Afrika? For me, it's not so much a, a um, something that, that 
that happened like um, a day or a moment, but is the realization and that there are so many good people in this world. And mm. the more we travel around, the more we realize that, first of all, South, Af South Africa to us, at least, isn't such a, a scary or a difficult place to live in. Um, and we are, of course, on a motorbike, you're much more vulnerable, or maybe it's a feeling, but you feel much more vulnerable. Um, and we have been living now on the road for months, and there has not been one negative thing that happened to us um, in sense of people doing us harm or, you know, being... Um, rude or mean or anything like that and to me the realization that 99.9% .9 of the people that you drive past or that come up to you and talk to you are actually genuine good people hmm. and I think that is for me the main thing that I have learned throughout this this time so far. It is beautiful that get it safe and I think South Afrikaners they always proud themselves um, to say that that ons is verschillende gasvrije mensen en vriendelijke mensen. En wanneer als jij nou kijkt naar wat in die nieuws aangaan en in wat mensen zijn sentiment is over Zuid-Afrika, wat le dank van le meerdere burgers. In in dit wat Christina nou gezegd, wat denk jij is is die waarheid van Zuid-Afrika? Waar is die hart van Zuid-Afrika? Um, Matthijs, echt een sommige de half jou sê, eerste plek, ek kyk jy nies nie. Um, okay. <laughs> en die, die hele ding daar so is, as jy die hart van enige land wil sien, dan gaan jy na die mense toe. Mm. Die mense op die grond. Um, het maak jy saak in wat so provincie jy is, of in wat so land jy is nie. As jy na die mense op die grond toe gaan, en jy sien hulle harte, dit is die hart van die land. Mm. En dit is die hart van die mense. Um, ek gaan nie in politiek en gaan en met al die goed nie, maar um, die rede hoekom ek in nie skyk nie is, want daar so, soos wat, soos wat Kiesie nou gesê het, die meeste mense, wel, omtrent, al, al die mense wat ons ontmoet is, is, is fantastisch, en ons het nog net goeie mense ontmoet, hmm. en allemaal op die einde van die dag om net goed het, en um, as jy na die hart van Zuid-Afrika kyk, ons is goeie mense, maak jy saak van wat ze um, van wat sy achtergrond jy afkom nie, yeah. of van wat sy provincie, of van weet, wat sy geloof jy het, of wat nie. Ons allemaal is Suid-Afrikaners, hmm. ons allemaal het die, kom uit die selfde, selfde story uit, en ons allemaal is goeie mense. En daar is ons een sêding van een glimlach, is die selfde in enige taal, en het is, is so waar. Dit is baie mooi, um, ja. Ons het, ons het nog um, net, Suid-Afrika's hart is mooi, Het is, is mooi. Ons um, mense is mooie mense, is goeie mense, het is liefdevolle mense en, en, en warm welkom mense. Jy weet. En die ding wat ons ook achterkom het, soos wat Kiesie gesê het, is as jy op een motorfiets is, jy is meer vulnerable. Jy weet, as, as het reen word die nat, as die wind waai, dan te voel jy dit. Hmm. Maar by die vrot goed rui, dan, dan rui jy dit. Ja. <laughs> ja. Jy, weet, jy, jy, jy is in die elemente. Ja. Maar ook, mense sien dit. En ek, dit is een ding wat ek achtergekom het, as jy in een voertuig rijd, jy is maar net een van nog een biljoen hmm. mense wat daar so deurfluit. Jy is in hierdie babbel en jy is nie deel daarvan. As jy op een motorfiets is, mense sien jou raak, en dit jy is anderste, en ek weet, ons motorfiets is nou gelaai en goed is, so dit lyk soos avontuur, en mense is geïnteresseerd. Hmm. Maar mense gee genuine actually om oor ons. Jy weet, ons het Ons was, um, wat met ons gebeur het, ek wat, wat uh, nieuw Bethesda, gaan ek vir, vir jou so vertel. Ja, dit is die beautifulste dorpie daai. Ek love nieuw Bethesda. Ja, dit, dit was fantastisch. Ons het daar aangekom en man, toe ons daar inrui, ons het sommer klaar thuis gevoel, jy weet, die, 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 die grondpaie en, en al die mense. Ons het toe een koffie gaan drink en toe ons daar op die stoep gaan sit, toe het ons een fantastische wereldreise daar ontmoet, Philip en sy lekker met hom gesels, en, um, en toe ons gaan kamp het, jy weet, uh, allemaal het net op na ons toe gekom, en vir ons gevaar hoe het gaan, en allemaal vir ons stories hoor en goeders, maar daar was een ander paardje wat ook daar gekamp het, uh, en um, hulle kom van Graaf en net af, en, weet, hulle het geweier dat ons, dat ons moet 
het kost maak. Hulle het gesê, hulle het kost, hulle, hulle het wil vir ons kost gee, ons het vir twee, ons het vir twee keer al saam met hulle geëet, wat hulle, wat hulle gebraai het, en jy weet, net lekker kost ge, gemaakt het, en lekker geselskap gegeet, en, um, jy weet, dit het al een paar keer met ons gebeur, wat mens ons net uitnoem, en ons kom bekamp plek, en dan noem hulle jou net uit, en jy voel, aan die ene kant voel jy bykie snaaks, en die begin het ons snaaks so voel, oor syke goeders, maar, jy weet, al wat hulle wil hee, hulle wil die story sê, en hulle ja. wil, hulle, en, maar dit is, ook hulle gee om, jy weet, hulle, hulle, hulle gee rechtig om, is, is jy oké, okay. <laughs> het jylle kos, het jylle water, het jylle koeldrang, ons het, um, by Gariep damt, ons stop daar, en ons nog bezig om af te pak, toe kom na, uh, oom aangestap, met twee ijskouwe kouks, met ijs in, <laughs> na ons toe, het sê, hierso, en, yeah. dit is, weet, dit is, dit is net, oorals waar jy gaan, jy ontmoet net kruid mense, en, mm. um, ja, dit is, ek, ek denk die hart van, van Zuid-Afrika, is, is goud, is, is net fantastisch. Jy is vraag, en dit leen sy mense, so jy sit op die stadium, in uitsoering, ook een van, my ander vijfere dorpe, en, en jy het nou al, obviously, een paar dorpe gesien, en een paar streke, so, Want toe is jylle nou op pad? Wat, wat is die volgende leg in this adventure? Wel, ja, ons is een uitsoring op die oomlik, maar um, ja, ek net dat so stel, ons het nie rechtig legs nie, en ons okay. het nie rechtig, dit, hier, dit is ook een ding wat ons ook betekent vir mense moet verduidelik is, hier is ons leefstijl, so ons het nie rechtige route hoe ons rui nie, um, wat lekker is in Suid-Afrika wat op die oomlik gebeur, is ek het in al die provincies al geblei, en ek het al meeste van die plekke gesien in Zuid-Afrika, en oorals getoer en oorals, maar wat nou lekker is, ek sal nie sê Kiesi is een buitenlander nie, sy is meer Zuid-Afrikaans, en, <laughs> en, en was al in meer plekke in Zuid-Afrika as, as meeste Zuid-Afrikaners. Ja. Wat lekker is, is sy gaan, en sy gaan, met sy te kaart gemaakt, en sy plekke geplot en goed geplot, wat sy wil sien en doen. Mm-hmm. En wat eindelijk fantastisch is, want ek sien die land uit haar oor uit. Ek hmm. maak die route, dan sal sê vir my sê, ons gaan morgen gaan ons soen toe. Dan sê ek, oké, okay, great, en dan maak ek die route, hoe ons daar gaan uitkom, en, en, en dis hoe ons, ons werk. Maar, um, maar ja, om te jou antwoord, om jou te antwoord, is die weeskaapse winter is op pad, ons sit hier so, en ons krij lekker koud hier in oudsvorm op die oomlik. <laughs> so, <laughs> so ons gaan, um, ons gaan opskiet, um, bykie binnenland toe, ons is nog nie seker waar aan toe ons gaan nie, maar ek dink ons sal seker so bosveldse kant toe gaan vir die winter. Daar is, daar is die mooi, sorry. No, worries. I just want to, to add also something that, um, like at the moment we are in outdoor because uh, we are going to do our motorcycle license test because we both have just the learners at the moment. Hmm. And um, once we pass that, we are, are planned based on if we, First of all, if we, if we get a license and also how long it takes to print, because eventually our plan is to go up through Africa towards Europe and maybe even further, depending how long the budget stretch. So we have bigger plans, but at the moment we have to stay in South Africa because with just the learners, we are not allowed to go outside yes. of South Africa. Maar, maar het is so mooi dat jylle, jylle het groter plannen, maar die plan is eindelijk net vermoorden en oormorgen en die dag daarna is eindelijk een verrassing. En, en ek denk, daar is soveel mense wat so wil lewe. Wat sal jylle toe eens raad wees aan mense wat, wat sê ek is moeg, ek het moeg gedra, ek het, ek het te veel baggage, ek weet nie of ek hierdie goed nodig het nie. Wat sal jylle raad wees vir iemand om moendlik hierdie leap te doen? To live lighter, om minimalistisch te lewe, maar om echt te leven. I think for me it is advice is to just do it. Um, make a plan what works for you. Uh, don't stare yourself to what other people are doing and how other people are doing it. See how it can work for you and what you find important and in what way you would like to do it. And then um, just make a plan to do it. And the hardest step is to actually just do it. Yeah. Um, for us, for example... We didn't have a large savings account or anything. The only thing that we could do was sell our assets, which is our vehicles. And we are living on those, uh, the sale of those vehicles. We're living off of that now. 
and we are making sort of plans what we can do in the future to keep going but don't be afraid to just take the leap and um without having like a future plan for the next five years or something just just take the first step and then the rest will come eventually mm. you will I, if once you're out of that bubble you will make plans to make it work and mm. you can see other things that you couldn't have uh, planned beforehand um to actually make things work weather in yeah on sprano gereeld um gereeld die oor um Ek dink, alles wat Kiesie gesê het, is 100% recht, en ek stem saam met haar. En, um, maar, weet, ons allemaal is bang om die besluit te neem. En om die besluit te neem, is die moeilikste deel. Jy weet, hmm. dit is, dit is rechtig, dit is wat allemaal vastak. Hulle sit in en a en in en a oor een besluit. Hmm. Maak die besluit, en stik met jou guns, en gaan vir het. En, soos wat sy gesê het, jy weet, jy wanneer jy een besluit gemaakt het en jy is committed, dan gaan, dan gaan die solutions kom. Jy gaan dan plan maak, hoe, hoe, wat nou, hoe nou, hoe gaan ons dit doen? En ook die ander ding is, jy weet, um, ons leven in een material, uh, materialistische wereld vandag. Ja. Ons allemaal wil die nieste self woon hee, ons allemaal wil een groot, groot kar rei, en een smart kar rei, ons moet die grootste huis sê. En dis een ding wat ek denk, wat allemaal moet realiseer, ach, um, realize, dat mm-hmm. jy het nie dit nodig, jy het mm-hmm. nie die grootste kar nodig nie, jy het nie die grootste huis nodig nie, jy het nie die nietste cellfoon nodig nie, en dis die ding wat ons allemaal altyd sê, maar ons, ons kom het nie achter nie, as jy gaan sit, en jy sit in jou huis, en jy kyk wat in jou huis is, het jy al die goed nodig, ja. hoeveel keer sit jy op jou banken, en ek sê nou nie, jy moet al jou banken gaan verkoop nie, maar ek bedoel, as jy, uh, yeah. as jy in een huis is, jy, jy, jy is twee mense, maar jy het vier, vijf slaapkamer huis, het jy rechtig so groot huis nodig? Hmm. Hoeveel, hoe, hoeveel kost het jou om daar goeders te hee, en om daar leefstijl te leven? Moet jy elke naweek gaan uitjeet, of, jy weet, of, hmm. daar da is so seker goeders wat jy kan afskaal, om een kwaliteit leven te hee, en om jou na jou drome toe te vat. En die groe ding is, is raak ons slaaf van skuld. Ja. En die vinnigste manier om ons slaaf te raak van skuld, is skaal af. Jy ja. het nie, um, jy het nie een groot kar nodig nie. Jy hoef nie die paie ment te, te betaal nie. Ek weet nie wat mense betaal vandag vir kar nie, maar ek, het, dit, ek kan net sien wat die prijs is, en is belachelijk. De, jy het nie so groot huis nodig nie, en weet, as jy nie goed, as jy assets het, great, ne, maar moet nie achter materialistische goed is aan hardloop nie, hardloop achter die goed aan, wat make memories, life is short, True. en daar is die, 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 die goed is wat, wat tel, lewe jou lewe, jy het enig as ons doodgaan, jou kar in jou huis, en al die goed is, gaan nie saam met jou, gaan nie saam met jou nie, um, maar jy, jy kan dan daar so sit, en jy kan weet, ok, ek het gelewe, ek het die memories, is, is wat tel. En dit gaan nie net oor jou memories nie, dit gaan ook in die mense wat jy in die proces aanraak, um, en, en die mense met wie jy, jy interact, en elke dag mee iets deel, die mense create ook memories, dier jou memories. Ja, verseker, jy weet, um, en ek, ek geloof daar ook daar aan, ek ben so wat ek gesê het, ons het fantastische mense wat ons ontmoet het, um, maar as jy een gelukkige mens is, wil mense rondom jou wees, en mense stel die belang, en mense ja. gee om, en mense is vriendelijk met jou, hmm. en weet, as jy, as jy uh, grumpy old man is, wat daar op die stoep sit, ja, ons allemaal lachvelle, en, en goeders, en, en jy het hulle kan nogal baie komietlik wees, en ek en een paar van hulle, en ek kan ook een wees nou so nou ja. en dan, <laughs> maar, um, dit is, as jy een gelukkige mens is, dan, dan trek jy geluk aan, ja. en, um, jy weet, dit is soos, as jy vir iemand glimlach, Ach, 9 uit 10 keer gaan af jou terug glimlach. En het is, is, is die selfde. Wel, ek moet sê, jy het my ongelooflik laat glimlach vandag, en ek het die wereldse admiratie en respect vir jy, dat jy eindelijk hierdie stap geneem het, 
and that you are living your dream and your adventure. Wanneer kan jy vir ons sê, waar kan mens jylle volg op sociale media um, om deel te word van jylle avontiere en te kyk wat van jylle tweekies aan in Zuid-Afrika? Ja, natuurlijk. Um, ons het een Facebook page. Um, ons noem het de, de Traveling Tortoise. Um, en ons is op Instagram uh, die Instagram is uh, CW underscore the traveling tortoise en dan ook ons YouTube channel um, wat ons main ding is um, ons doen twee episodes een week wat in ons ons avontiere daar is deel wat ook de traveling tortoise is so, <laughs> so ja um, as, as mense ons daar so volg um, is, is het great, ons, ons is um, rechtig lied daarvoor om ons avontiere met allemaal te deel en om te wees hoe prachtig die wereld is met die mense en die plekke wat ons sien. Werner, kies die ongelooflik dankie dat jylle tyd gemaakt het om met my te gesels en net die hart van wat jylle besluit het om te doen te deel en, en ek hoop ek klomp mense luister en verstaan en dink nie dat Jullie is niet bezig met een lang kamp of een lang trip nie. Hierdie is jylle leefstijl. En dit is een leefstijl wat jullie gekies het. En ek wens vir jullie net die beste toe. En hoopelik gesels ons gauw weer oor die reis van jullie avontiere. Baie dankie Matthijs, dit was fantastisch om hier so te wees. En dankie vir jou tyd ook. En dankie dat ons ons avontuur met jullie allemaal kan deel. Dit was heerlijk geweest. So dit was tleits. En dankie dat jy geluister het, onthou om vir Werner en Kissy te volg op hulle sociale media en hoopelik praat ons gauw weer met hulle. Lekke dag!